அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இன்றைய மைண்ட் ஓர் மைண்ட் வித் ஸ்டீபன் ராஜ் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சிக்குகிறேன் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கு நாம எல்லாரும் மைக் அன்மியூட் பண்ணிடுங்க பண்ணுங்க இன்றைக்கு நாம பார்க்க போறது வாரந்தோறும் ஒரு வள்ளுவம் கடந்த இரண்டு வாரங்களாக நாம வள்ளுவம் திருக்குறள் பற்றி பேசவே இல்லை அதுக்கு நேரமும் இல்லாத போயிடுச்சு சோ இந்த வாரம் வந்து நாம திருக்குறள்ல பேசலாம் முடிவு முடிவு பண்ண நான் ரொம்ப நாள் ரெண்டு ரெண்டு வாரம் விட்டு போனது ரொம்ப நாள் ஆன மாதிரி இருந்தது இந்த வாரம் அதிகாரம் வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு கேள்வி இந்த அதிகாரம் தான் நமக்கு வந்து இது மைண்ட் ஒரு மைண்டுக்குன்னே உரிய அதிகாரமா தெரியுது ஏன்னா ஆஹ் கேக்குறதே சொத்துன்னு சொல்லிடுறாரு முதல்ல என்ன பண்றியோ இல்லையோ செல்வத்தில் செவி செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்தில் எல்லாம் தலை இதுதான் நமக்கு முதல் குரல்லே சொல்லிடுறாரு அப்ப நீங்க கேக்குறது உங்களுக்கு மிகப்பெரிய சொத்து மிகப்பெரிய விஷயம் அதுதான் தலையாய விஷயம் இதைதான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் மைண்ட் ஒரு மைண்ட் வந்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் நிறைய செய்திகளை பேசுறோம் நிறைய செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்றோம் சோ அப்போ வந்து இந்த அதிகாரம் முழுவதும் நமக்குரிய அதிகாரமாக நான் கருதுகிறேன் நம்ம நம்மை சார்ந்த அதிகாரமாக நாம செய்யும் செயலுக்கு ஒரு உரிய அதிகாரமாக நான் கருதுகிறேன் அதுல மிகவும் சந்தோஷமா இருக்கு மகிழ்ச்சியமா இருக்கு ஆஹ் பார்ப்போம் ஒவ்வொருத்தராக பார்ப்போம் நம்ம முதல் குரல் ஆரம்பிப்போம் பாருங்க கேள்வி கேள்வி ஞானம் கேள்வி யார் யாருக்கெல்லாம் கேள்வி ஞானம் வந்து ரொம்ப மிகப்பெரிய திறமை மிகப்பெரிய விஷயம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ரெண்டு கேள்வி யார் படிக்கிறது நான் முதல் குரல் படிச்சுட்டேன் செல்வத்து எல்லாருக்கும் எல்லா குரலும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் செல்வத்துள் செல்வம் செவி செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்துள் இல்லாம் தலை செவியால் கேட்டறியும் செல்வம் செல்வங்களுள் ஒன்றாக போற்றப்படும் செல்வமாகும் அச்செல்வம் செல்வங்கள் எல்லாவற்றிலும் தலையானதாகும் சொல்லுங்க இப்போ யாருக்கெல்லாம் நல்ல கேட்டு அறிவு பெறது அதிகமா இருக்கு அதாவது சார் கல்வி செல்வத்தை போலவே ஆக்கம் தரக்கூடிய செழுமையான சொற்களை நம்ம மனசுல நம்ம கேட்டு அதுல மதியத்தை பதித்து அழிவில்லாத செல்வமாக இருப்பது எதுன்னா நீங்க முதலே சொன்னது மாதிரி கேள்வி செல்வம் தான் அதாவது ஐம் பொறிகள் நமக்கு இருக்குது இல்லையா கண் இருக்கிறது நமக்கு மூக்கு இருக்கிறது நம்முடைய உடல் அந்த உணர்தல் சார்ந்த அப்படிப்பட்ட இந்த ஐ சுவை நா சுவை இது எல்லாவற்றையும் விட இப்போ பொதுவா உங்களுக்கு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க வானொலி இருக்கு தொலைக்காட்சி இருக்கு தொலைக்காட்சியை பொறுத்தவரையில கண்டும் கேட்டும் வானொலி வந்து கேட்பது மட்டும்தான் ஆனா ஒரு காலகட்டத்துல எது வந்து சிறந்த ஊடகம் என்ற ஒரு இது வரும்போது நிச்சயமாக அது வானொலி ஏன்னா கருத்து சிதறல் அதுல வந்து கிடையாது ஏன்னா இப்ப நம்ம ஒரு நியூஸ் ரீடர் நியூஸ் வாசிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம அந்த நியூஸை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நமக்கு என்னன்னா அந்த செய்தியை நம்ம கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும்போது நமக்கு கண் பார்வை எதுல போகலாம் அவங்க அணிந்திருக்கக்கூடிய ஒரு ஆபரணத்துல போகலாம் அவங்க அணிந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சேலை எப்படி இருக்கிறது என்று போகலாம் அல்லது சுற்றி ஏதோ காட்டுகிறார் என்று அதுல எல்லாம் நமக்கு கருத்து சிதறல் ஏற்படும் ஆனால் வானொலியை பொறுத்தவரையில அந்த சிதறல் இருக்காது அதனாலதான் ஐம் பொறிகளிலும் மிக முக்கியமான உறுப்பாக செவி உணரப்படுகிறது அந்த செவி வந்து கூர்மையான சக்தியோடு நமக்கு வந்து எல்லா செய்திகளையும் நம்முடைய காதுக்கு கொண்டு வந்து நம்முடைய மனதில் ஆழமாக பதிய வைப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிப்பது நம்முடைய செவி உணர்வு தான் அதனாலதான் வள்ளுவ பெருந்தகை எவ்வளவு எவ்வளவு பெரிய விஷயங்களை எல்லாம் அதாவது பிற சொல்வதை கேட்டல் செவி மடுத்தல் இன்றைய மொழி வழக்கில் அதை வந்து கேள்வி வினா அப்படி எல்லாம் நம்ம சொல்றோம் இருந்தாலும் அந்த நம்ம செவி மடுக்கிறோம் பாருங்க அந்த செவி கற்ற அறிவை விட அந்த பேசுவதை விட கேட்பது வந்து அவ்வளவு அதனாலதான் அதை செல்வம் என்றே சொல்லுகிறார் எத்தனையோ செல்வங்கள் நமக்கு இருக்கிறது நம்ம நம்ம கண் முன்னால் எல்லா செல்வங்களும் இருக்கிறது கல்வி கூட ஒரு செல்வம் தான் ஆனால் எல்லா செல்வத்திலும் மேம்பட்ட செல்வம் ஒரு அனுபவத்தை நாம் கேட்பதால் நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்முடைய நிகழ்வுகள் எல்லாமே நம்முடைய கேள்வி செல்வத்தின் அடிப்படையில் இருப்பதுதான் 
நேத்தைக்கு ஐயா பேசுனாங்க நம்ம எவ்வளவு விடயங்களை ஜென் கதைகளை படிக்காதவர்கள் கூட இனி படிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்வத்தை நாம் அவர் பேசியதை கேட்டதால் நமக்கு ஏற்பட்டது அது மாதிரி நம்ம வந்து இந்த கேள்வி அதான் சொல்றாரு அழகா செல்வத்துள் செல்வம் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலைன்னு சொல்லிட்டாரு எல்லாத்துக்கும் தலையான செல்வம் அதுதான் அதனால் எல்லோரும் கற்கத்தா விட்டாலும் கேளுங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய வள்ளுவருடைய இந்த கருத்து மிகச்சிறந்த கருத்து நன்றி வணக்கம் சொல்லுங்க ரமேஷ் அதாவது இன்ப தேன் வந்து பாயுது காதி நிலை என்று பாரதி சொன்னார் பாருங்க உண்மையிலே அது செவி செல்வத்துக்கான ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு டெபினேஷன் தான் அது அந்த அளவுக்கு நம்ம செவிக்கு இன்பம் கொடுக்குது பாருங்க அது பாரதியோட கூற்று எங்கள் தந்தையர் நாடு என்ற பேச்சினிலே ஒரு சக்தி பிறக்குது மூச்சு நீரே அது செல்வ செவிக்கு அந்த ரெண்டாவது இங்க ஒரு நான் பதிவு பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா நிறைய சில பேரை சொல்ல விரும்பல ஏன்னா இது எல்லாரும் பாக்குறாங்க நிறைய நடிகர்கள் எழுத படிக்க தெரியாதவர்களுக்கு இந்த செவி செல்வம் தான் அவங்களுக்கு மிகச்சரிய அவங்க காது காது வழியா வாங்கிக்கணும் நடிச்சு இன்னைக்கு பிரபலம் அடைஞ்ச நடிகர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அதுதான் வள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு சிறந்த செல்வம் செல்வத்துள் செல்வம் செல்வம் சிறந்த செல்வம் செவி செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலைன்னு சொன்னதுக்கு நான் சொ நான் நிறைய நிறைய நடிகர்கள் வாயாலே சொல்லி கேள்விப்படுகிறேன் எனக்கு எழுத படிக்க தெரியாது மற்றவங்க சொல்றத காதல வாங்கிக்கின்னு நான் பேசுறேன் அப்படின்னு சொல்றத பார்க்கும்போது உண்மையில வள்ளுவருடைய வாக்கு சரியாக தான் இருக்கிறது செல்வத்துள் செல்வம் செவி செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலை இந்த கேள்வி செல்வம் இருந்தாலே போதும் நாம் எல்லாத்தையும் கத்துக்கலான்றதுக்கு இந்த மைண்ட் யுவர் மைண்டே ஒரு மிகப்பெரிய சார் சொன்ன மாதிரி நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு எடுத்துக்காட்டு எடுத்துக்காட்டார் நன்றி ஒரு சிலர் பல லாங்குவேஜ் பேசுறாங்க இல்ல படிக்கவே தெரியாது ஒரு சிலருக்கெல்லாம் அந்த லாங்குவேஜ் படிக்கவே தெரியாது ஆனா அந்த லாங்குவேஜ் நல்லா பேசுவாங்க கேட்டு கேட்டுதான் அவங்க அந்த லாங்குவேஜ் பேசுறாங்க உடன்படுகிறேன் <laughs> 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 ஆரம்பிக்கிற போது எல்லாருக்கும் வணக்கம் எங்கேயோ போயிட்டு நான் பண்ணி வந்துருக்கேன் அதாவது சார் ஆரம்பிக்கிற போது சொன்னாங்க இருந்திருக்கு முதல் முதல்ல பேச்சே எப்படி இருந்திருக்கு செவி வழியா தான் இருந்திருக்கு அது எழுதா கிழவிதான் சொல்றாங்க அந்த காலத்துல வேதம் அதுக்கப்புறம் தான் அக்ஷரம்லாம் வந்து எழுதுறாங்க அதுக்கப்புறம் கல்வி வருது கல்வியையும் கேள்வியையும் பிரிக்கல அந்த கல்வி கேள்விகளில் சிறந்தவர் அப்படிதான் அந்த காலத்துல சொல்றாங்களே வழிய கல்வி வேற கேள்வி வேற இல்ல அதனாலதான் கேள்வி வழி செல்வம் கல்வி மாடல்ல மற்ற வகையை அங்க சொல்லிட்ட அப்புறையே எங்க செல்வத்துள் செல்வம் செவி செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலைங்கிறாரு ரெண்டும் ஒண்ணுதான் கல்வியும் கேள்வியும் ரெண்டு கல்வி கற்கிற முறையில கேள்வியும் ஒரு முறை அதனால ரெண்டு அறிவு தான் கொண்டாரு இன்னொன்னு என்ன சொல்றாங்க செல்வம் அப்படின்னா அது நிலை இல்லாதது பொருள் பொருட்செல்வம்ங்கிறது நிலை இல்லாததுன்னு பண்ண பண்ண பரமையர்கள் எழுதுற அது நிலை இல்லாதது ஒண்ணு இன்னொன்னு துன்பமும் விளையலாமா அதுல துன்பமும் செல்வத்துல விளைஞ்சிடலாமா ஆனா கேள்வியாகிய செல்வத்துல எப்பவுமே இன்பம் தான் விளையும் கிடையாது கல்வியில துன்பம் விளையிறதுக்கு ஏதோ இடம் இல்லை நம்மளா கெடுதலா போனாதானே வழிய அதனால கேள்வி செல்வம் சிறந்ததுன்னு அவர் முன்னுரையில எழுதுற அது கல்வி கல்லாமை அடுத்தது கேள்வியை வைக்கிறார் இந்த கேள்வி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம ஸ்டீபன் ராசார் சொன்னது மாதிரி இந்த கேள்வி அதிகாரமே ரொம்ப ஒவ்வொன்னு ரொம்ப நுட்பமானது இதுல ரெண்டு கேள்வி இருக்கு ஒண்ணு ஒரு பொருளை தானு கேக்குறது அது இதுல வல்ல ஆனா நம்ம அதை கேள்வின்னு சமயத்துல எடுத்துட்டு இருக்கோம் கேள்விங்கிறது ஒருத்தரு அந்த அவர் அறிஞ்சத கல்விய நம்ம கேட்டு அவர் தர்றது அந்த கேள்விதான் இங்க இந்த அதிகாரம் சொல்ற கேள்வி ஆனாலும் நம்ம ஆஸ் அப்படி லிசின் அப்படிங்கிறது தான் இந்த அதிகாரம் பேசுது ஆனாலும் நம்ம ஆஸ்க்குங்கிறதையும் சமயத்துல கேட்கிறான் கேள்வின்னு எடுத்துக்கிட்டு 
அதையும் சில சமயங்கள்ல பொருத்தியும் பார்க்கலாம் சில இதுல அது நல்லாவும் வருது அதனால லிஸ்னிங்ல என்ன சொல்றாரு நம்ம படிக்கிறதுல யாரு சொல்றதையாவது நம்ம கேட்டுட்டோம்னா அவரை பெரியவர்னு நம்ம ஒத்துக்கிறவன் அப்ப அவர் சொன்னது அவருடைய பிள்ளை ஆயுதான் அவருடைய பிள்ளையினுடைய வெல்பீங் அவரை சேர்ந்ததான் அதனால அவரு நான் அத சொல்ற போது இன்னொன்னு கத்திரதாயினும் கேட்கல என்ன சொல்றாங்க கத் கத்துறத கண்டத படிச்சிருவோமானும் வேண்டாததெல்லாம் படிச்சிருவாங்க நான் முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் இப்ப ரமேஷ் உன்ன சொல்றாங்கன்னா எப்ப சொல்லுவாரு அவரு அதுல ரொம்ப தோய்ந்துட்டார் அந்த செவியில வந்து தேனு பாஞ்சிச்சுல அது ஒரு தவணை ரெண்டு தவணை அவர் சொல்லல பல தவணை சொல்றாரு ஏன்னா அது பாஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு அவருக்கு ஒரு தவணை நிப்பாட்டவே இல்ல அதனால எது பெஸ்டோ நம்மட்ட அதைத்தான் நம்ம சொல்லுவோம் நமக்கு மறைச்சிருவோம் மற்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஓவாதது அந்த நமக்கு புகழ் தராதது நமக்கு பெருமை தராதது அங்கீர அங்கீகாரம் தராதது அதையெல்லாம் நம்ம மறைச்சிருவோம் எது நமக்கு பெருமை தருதோ அங்கீகாரம் தருதோ மதிப்பு தருதோ அதைத்தான் சொல்லுவோம் அது அப்ப சிறந்ததா தான் இருக்கும் அதனாலதான் கற்றில நாயினும் கேட்டு சொல்றாரு சொல்றாங்க அறுவை அடுத்தது அப்படி போங்க நினைக்கிறீங்க ஒரு குழந்தை பிறந்தது வச்சுக்கீங்களேன் அந்த குழந்தை பேச கத்துக்கணும்னா அது கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு மற்றவங்க பேசுறத கேட்டுக்கிட்டே இருந்தா தான் அது பேச ஆரம்பிக்கும் அதை தனியா கொண்டு போய் பேசாத இடத்துல விட்டுட்டோம்னா அது பேசவும் பேசாது காதல் செய்வாரு இது சயின்டிபிக்கா ப்ரூஃப் நிரூபிக்கப்பட்ட ஒரு உண்மை அது உண்மைதான் அது ஏன்னா இப்ப ஒரு ஒரு வீட்டுல ரெண்டு பிள்ளைங்க ஒரு ரெண்டு டூ இயர்ஸ் கேப்ல இருக்கிற பிள்ளைங்க ஒரு குழந்தை அந்த எல்கேஜி ரைம்ஸ் எல்லாம் சொல்லி நல்லா சொல்லிட்டே இருந்ததுன்னா அடுத்த குழந்தை தானா அது எல்லாமே அதுவும் சொல்லும் ஆக்சுவலி வீட்டுல இருந்ததுன்னா கேட்டு அழகா சொல்லும் அந்த குழந்தை எல்லாமே பண்ணும் அதுதான் அப்பா அம்மா வந்து குழந்தைங்க பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியில இருந்து நிறைய பேசணும்னு சொல்றது கேட்க சொல்றது நாலு மாசத்திலேயே குழந்தைங்க குழந்தைங்களுக்கு காது கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்கு நாலு மாதம் நாலு மாதம் கருவுற்று நாலு மாதத்திலேயே காது வந்துருக்கு இப்ப பேசுறது சட்டம் எல்லாமே குழந்தைங்க கேட்க ஆரம்பிக்கும் குழந்தை பிறந்த பிறகு நம்ம நிறைய பேச வேண்டியது நிறைய கேட்க வேண்டியது அதுக்காக சண்டை போட கூடாது அது இருக்குது பார்ப்போம் வாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் எங்க ரிலேட்டிவ் எங்க எங்க ஹஸ்பண்டுடைய மாமாவுடைய பேரன் அந்த குழந்தை பேசவே இல்ல மூணு வருஷம் வரைக்கும் அதுக்காகவே இந்தியாவுக்கு வந்தாங்க சார் வந்து ஆறே மாசத்துல இங்க அந்த சில்ட்ரனுக்கான ஸ்கூல்ல பிளே ஸ்கூல்லயும் போட்டாங்க வீட்லயும் நல்லா எல்லாரும் பேசினாங்க இது தாத்தா பாட்டி அந்த லேடி அந்த குழந்தையுடைய அம்மா எல்லாரும் ஆறு மாசத்துல நல்ல குழந்தை பேச ஆரம்பிச்சுட்டா ஊருக்கு போயிட்டாங்க போய் ரெகுலர் ஸ்கூல்ல போட்டு நார்மலா இருக்காங்க இப்ப பயங்கரமா பேசுவாங்க ஆமா அப்படியே <laughs> 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 வந்துட்டே இருக்கும் அந்த பிள்ளைங்களுக்கு ரெண்டாவது குழந்தைக்கு மேக்சிமம் வந்து எல்லாமே கடகடன்னு கத்துறோம் பாஸ்டா இருக்கிறது காரணம் எல்லா ரெண்டு இரண்டாவது குழந்தையும் பாஸ்டா இருக்கும் காரணம் அதுதான் இந்த அதிகாரம் வந்து கேள்வி இந்த ஞானம் வந்து மட்டும்தான் சொல்லுதா அல்லது கேள்வி என்று எங்களோட செவி இந்த செவி புலன் இந்த இது முழுது எல்லாத்தையும் சொல்லுதா தெரியும் என்னன்னு சொன்னா ஞானம் ஒன்று ஒரு பக்கம் மற்றது வந்து இந்த கேள்வி இறாங்க அந்த இசையமைப்பாளர்கள் எம் எஸ் விஸ்வநாதன் எல்லாம் கேள்வி ஞானத்துல தானே இசைய படிக்க இல்லை அப்ப அது அதுவும் ஒன்று ரசிக்கிறதுக்கு இசைய ரசிக்க எனக்கு ரொம்ப இசைய ரசிக்கலாம் பாட்டு ஆனா எனக்கு பாட வராது இதை விட அந்த பாசபுரியாட்டியும் அந்த இசைய ரசிக்கலாம் அதோட அந்த ஹீலிங் பவரும் இதுக்கு இல்லையா அதனுடைய இது வந்து கேள்வி ஞானம் என்று இந்த ஞானத்தை மட்டும்தான் இந்த அதிகாரத்தை சொல்றாரா அல்லது கேள்வி என்று ஒரு நிமிஷம் அறிதல் பல வகையில வருது கல்விங்கிறது பெரும்பகுதி கண்ணாலதான் வருது படிக்கிறோங்கிறது கண்ணால வருது 
கேள்விங்கிறதும் கல்வியும் வேற இல்ல அதுவும் கல்விதான் ஆனா காது வலி வழியாக வருது அது அது அடுத்தவர் சொல்ல வருது அதனால ரெண்டும் ஒண்ணுதான் இது அந்த ஞானம் இல்ல நீங்க சொல்ற விஸ்டம் அல்லது அந்த ஞானம் எல்லாம் அது உய்த்து உணர்ந்து இது உணர்தல் ஃபர்ஸ்ட் கேதரிங் இது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்ல வருது இது அதாவது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ரிட்டன்ஷன் ரிகால்னு மூணு சொல்றாங்க கல் கல்வியில இது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்ல ஒண்ணு கண்ணால பார்த்து படிக்கிறோம் இன்னொன்னு காதால கேட்டு படிக்கிறோம் மற்றதெல்லாம் உணர்றோம் ஆனா அது ரொம்ப அதிகம் இல்லை உணர்தல்ல அறிஞ்சு படிக்கிறது ரொம்ப அதிகம் இல்லை தீக்குழு விரலை வைத்தால் அந்தனால நீ தீண்டு பின்பம் தோன்றுதுன்னா எத்தனை பேர் தீக்குழு விரலை வச்சு அந்த தீ அதை சுடுமுனை கட்டு கண்டுபிடிப்போம் அப்ப அந்த மற்ற புலன்கள் வழியா கற்கிறதுல ஒரு லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு இது ரெண்டுலைய ரொம்ப சிறப்பு இருக்கு கண்ணாலதான் மேக்சிமம் படிக்க முடியும் காலால படிக்கிறத அதுக்கு ஈக்குவல் தான் அதனால ரெண்டுமே ரெண்டு புலன் வழியா நம்ம அறிதல் தான் இங்க ஞானம் அடைதல் அதுக்கப்புறம் நீங்க உணர்ந்து அத அனுபவிச்சு அதுக்கப்புறம் ஞானம் அடைஞ்ச அடையலாம் அட அடையாம இப்படி போனாலும் போயிடலாம் ஒரு விஷயம் அதனால நீங்க சொல்றது கல்வியில உண்மைதான் கல்வியில வந்து பார்த்தல் கேட்டல் ஆனா ஒரு குழந்தை ஆ எழுதியிருக்கணும் அதை பார்த்துதான் சொல்லாது நாம ஆன்ற சத்தத்தை உருவாக்குனாதான் அது ஆன்ற வார்த்தையை உருவாக்கும் அப்ப இது ஆ அப்படின்னு நம்ம சொல்லி கொடுக்கலாம் அப்போ முதல் விஷயம் வந்து காதல அதுக்கு சத்தம் நுழையணும் அந்த சத்தம் நுழைச்சு அதுக்கப்புறம் பார்வையில இந்த இதுதான் ஆ அப்படின்ற நம்ம சுட்டி காட்டும் பொழுதுதான் அதுக்கு அந்த புரிதல் வருது அப்போ கேட்பதுதான் முதல் ஒலி உணர்வுதான் செவி செவி உணர்வு வந்தாதான் அப்போ எதையுமே நம்ம தொடங்கிறதுக்கு கேட்டல்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் கேட்க ஆரம்பித்தாலே அது மத்த விஷயங்கள அது சின்ன அத கற்பிக்க ஆரம்பிக்கிறதுல இருந்து அது மட்டும் இல்ல கற்ற பிறகு நமக்கு அறிவு வந்துச்சு எல்லாத்தையும் படிக்க தெரிஞ்சா கூட நீ படிக்கிறது பத்தாது வாட்ஸ்அப்ல வாட்ஸ்அப் யூனிவர்சிட்டில பல வருது இது நல்லதா இல்லையான்றது பலரு இது சரியா இல்லையான்றது பலதான் வரும் அதுதான் இயற்கையே வந்து நமக்கு இடி தான் கேக்குது மின்னல் அப்புறமா தான் தெரியும் இடி தான் கேக்கும் மின்னல் அப்புறமா தான் ஒளிதான் வேகம் ஒளிதான் தெரியும் இதுதான் அதிகமா ஒளியும் ஒளியும் தெரியும் ஆனாலும் கூட சார் காது வந்து உடனே குழந்தைக்கு முதல்ல உருவாகுது காது தான் பிறகுதான் கண்ணு வரும் ஆமா ஆமா கண்ணு வரும் அடுத்த குரல் போயிடலாமா எனக்கு ஒன்னு படித்தல்ல தெரியுது ஞானம்ங்கிறது இந்த இடத்துல தெரிந்து கொள்ளுதல் அப்படிங்கறத பொழுது நீங்க நான் சொல்றீங்க அப்படித்தானே அதாவது கேள்வி ஞானம்னா என்ன கேள்வி வழியாக கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டான் ஒரு இதை செவிக்குணவு இல்லாத பொழுது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும் கேட்டறியும் அறிவு செல்வம் கிடையாத பொழுதில் சிறிதளவு வயிற்றுணவும் கொள்ளலாம் அப்படின்னு இருக்கு இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான செயல் ஆக்சுவலா நம்ம வந்து நிறைய கேட்கணும்ன்றதுக்குதான் உதாரணம் சொல்ற நிறைய கேட்டுட்டே இருக்கணும் சாப்பிடுறது கொள்றதெல்லாம் பிறகு எல்லாமே உனக்கு மற்றதெல்லாம் அப்புறம் நீங்க ஒரு நிறைய கேட்டுட்டே இருக்கிற போது பல செய்திகள் வரும்ன்றதுதான் பல செய்திகள் வரும் அப்புறம் உனக்கு ஓகே அப்ப இல்ல அப்படின்னா அப்போ அப்போ சாப்பாட பத்தியோ சாப்பிடறத பத்தியோ ஏதோ ஒண்ணு யோசி அப்படின்றதுதான் சொல்றாரு இல்ல அந்த உணர்வு கூட பசி கூட நமக்கு எப்ப வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உணவடிப்பதை விடவும் செவி வழியாக மனத்திற்கு 
அந்த கேள்வி இன்பம் கொடுக்கும் பாருங்க அந்த இன்பம் நம்ம நிறைவா இருக்கும் போது பசிக்காது நமக்கு அதத்தான் சொல்றாரு ஒரு நல்ல உரையை பேசுறவங்க கேட்டுட்டே இருந்தா நமக்கு எதுவுமே தெரியாது அத பசியும் தெரியாது ஒன்னும் தெரியாது அது பாட்டு நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம் பேசி முடிச்சுட்டுதான் அடடா மணி மூணு ஆயிடுச்சா அப்பதான் பசி பசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்குமே நினைக்கும் போதா பசி உணர்வு தெரியும் வயிற்றுக்கு கொடுக்கக்கூடிய உணவு அது காமிச்சே உருவாக்குதான் பல இதுகளை எல்லாம் வயிற்றுக்கு ஒரு கழிவாவெல்லாம் இருக்கா ஒவ்வாததான் போகலாம் ஆனா கேள்வியால வர்றது அந்த துன்பங்களை எல்லாம் தராதுங்கிறதையும் பதிவு பண்றாங்க இப்ப பரிமேலகர் மாதிரி இவங்க வயிற்றுக்கு கொடுத்தது சில சமயங்கள்ல ஒரு துன்பங்களையும் அது உருவாக்கலாம் ஆனா இந்த செவியலால வந்ததுனா துன்பம் விளைவது அரிதுங்கிறது அது அதனுடைய சிறப்ப சொல்றதுக்காக முதல் ரெண்டு பாட்டுலயும் அந்த சிறப்ப சொல்றார் எப்பவும் அவரு சொல்ற போது அதனுடைய சிறப்ப சொல்றதுக்கு உயர்வா அழகா சொல்றார் சார் அப்படி நம்ம சொல்லிட முடியுமா கேள்வியிலையும் சில வேலை கேடு கட்ட இசையை கேட்கலாம் இல்ல கேடு கட்ட விடைய விடயங்கள் கூட நம்ம காதுக்கு வரும்போது கிளர்ச்சியை ஏற்படுத்துது சார் கேள்வியால் அறிகிற ஞானம்னு அவர் சொன்னார்ல அது மாதிரிதான் அது கேள்வினா கண்டதை எதுலயுமே கண்டதுக்கு போயிடலாம் ஆனா கேள்வியால துன்பம் விளைவது இல்லைங்கிறாங்க கேள்வியால பெற்ற அறிவால நன்றின்பால் உய்ப்பது அறிவுன்னு சொல்லிட்டாரு அவரு நீங்க கேடு கட்டதை கேட்டியெல்லாம் அதுக்கு என்ன பண்றது அது அறிவுனா நன்றின்பால் உய்ப்பது அறிவுன்னு அப்ப அறிவை தர்றது கல்வி கேள்வி அதனால அவர் துன்பம் இல்லைங்கிறார் அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறவரு பரிமேலகர் சொல்ல வர்றவரு அதால துன்பம் விளைவது இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு நீங்க வயிற்றால சாப்பிட்டதுல துன்பம் விளைவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிற நம்ம ஆர்கு பண்ணிட்டு போனா எங்கிட்ட போனாலும் ஆர்கு பண்ண அது இல்ல இப்ப வயிற்றுக்கு சாப்பிடற உணவு அது வேற அது 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 என்ன பண்ணுது நமக்கு காம கிளர்ச்சியை உருவாக்குதுன்னு அவர் சொல்றாரு அப்புறம் அந்த சத்த உணவு ராட்ச என்னமோ சொல்றாங்கல்ல மூன்று உணவு வகை சொல்றாங்கல்ல தாமசம் கொடுக்குது ராட்சசம் கொடுக்குது அப்படி எல்லாம் சொல்றாங்கல்ல அப்ப அதுல உணவு வகையில ஒரு வயது ஆனா கேள்வி மூலம் அறிஞர்கள் மூலம் கேட்கிற போது அது உங்களை துன்பத்துக்கு வழி நடத்தாது அப்படின்னா சொல்ற ஒரு விஷயம் சார் அதாவது சாப்பிடுற உணவு உடம்புக்கு தேவையான சத்த கொடுக்கணுன்றதுக்காகத்தான் உடம்புக்கு நம்ம வளர்க்கணும் நம்ம உயிரோட இருக்கணும் உணவு சாப்பிடணும் அதுதான் மெயின் நம்மளோட மூலாதாரமான விஷயமே அதுதானே தவிர காம இச்சை தோன்றதெல்லாம் அது அது ஒரு ஒரு பர்சன்டேஜ் கூட கிடையாது கூட அது நம்ம பெருசா எடுத்துக்க அவசியமே இல்ல யாரோ சொல்லி இருக்காங்கன்னா அவர் தெரியல காம இச்சைனா அந்த ராட்சச அந்த மாதிரி சில அதுதான் சொல்ல வர ஒவ்வாத விஷயங்களை ஒவ்வாமை நீங்க சொல்றது சரி ஆனா அந்த அது மாதிரி வந்து நாம உருவாக்கிக்கிறோமோ அப்படின்னு தான் நானும் நினைக்கிறேன் இல்ல அதாவது நான் என்ன சொல்றேன்னா ஒவ்வொரு விஷயத்த கூட நாம இங்க பேச வேண்டிய அவசியமே இல்ல ஏன்னா நம்ம பெரும்பாலும் இப்ப சாப்பிடுறவங்களுக்கு எல்லாம் எல்லாமே ஒவ்வாத போயிடுதா ஏதோ ஒரு சில துளி தான் ஒரு சில நேரங்கள்ல தான் நமக்கு ஒவ்வாத விஷயங்கள் நமக்கு நடக்குது பட் சாப்பிடுறது எதுக்காக சாப்பிடுறோம் நம்மளோட நம்மளோட ருசி அறியறதுக்கும் நம்மளோட வயிற்றுக்கும் நம்மள பசி ஆறுறதுக்கும் நம்ம வாழறதுக்கும் அதுக்கு தானே நம்ம சாப்பிடுறோம் அப்ப அது வந்து ஒரு ஒரு நமக்கு உடலுக்கு தேவையான விஷயம் அந்த உடலுக்கு தேவையான விஷயம் கூட நீ கேட்டு அறிஞ்சு பிறகு எடுத்துக்கொள்றாரு நீ கேட்டு முதல்ல நிறைய கேளு இதுக்கு அறிவு இந்த பசியை தீர்த்துக்கோ மூளைக்கு இருக்கிற பசியை தீர்த்துக்கோ அதுக்கப்புறம் நீ பசி சாப்பிட பசி ஆற பசி ஆறு அப்படின்றதான் அவர் சொல்றாரு அப்படி எடுத்துக்கலாம் நம்ம போயிடலாம் நம்ம அடுத்த வாரத்துக்கு ஒரு இருக்காங்களா
காதிற்கு இனிய கேள்வியர் சுவையான உணவுகளை தேடி பெறும் பெருந்தீனியருக்கு ஒப்பாவர் அதான் தேடி தேடி சாப்பிடுற மாதிரி காதுக்கு தேவையானதெல்லாம் நம்ம தேடி தேடி கேட்கணும் அப்படின்றத சொல்றாரு அவி உணவுனா அது வேள்வி தீல இடுகிற உணவுக்கு அவிசு சொல்றாங்க அவி உணவுன்னு சொல்றாங்க அவிசு வரிந்து ஆயிரம் அப்படின்லாம் சொல்றாரு அது ஒன்றன் உயிர் செகுத்து உண்ணாமை நன்றுன்னுலாம் சொல்றாரு அதுக்கு என்ன பொதுவான ஆன்றோர்கள் அப்படின்னா தேவர்கள் அப்படி இல்லாம ஒருத்தரம் வச்சிருந்தா அவனுக்கு சாப்பாடு என்ன நெருப்புல ஒன்றை இட்டு அதுல இருந்து வருகிற அந்த நெருப்பு கொண்டு போய் அந்த தேவர்களுக்கு உணவை சேர்க்கிறதா ஒரு நம்பிக்கை அது ஒரு தொன் நம்பிக்கை அது அந்த அவி உணவுங்கிறது தேவர்களுக்கு அப்ப தேவர்கள் என்ன சாவா மருந்து தேவங்க தேவருக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அவன் அமிழ்தான் சாப்பிட்ட அவனுக்கு இறப்பு இல்ல அவனுக்கு முதுமை இல்ல என்றும் இளமை அப்படி இருக்க அவனுக்கு அப்ப நீ கேள்விய நால நீ அறிஞ்சுக்கிட்டீனா உனக்கு என்றும் இளமை இருக்கும் உன்னுடைய அறிவு என்றும் புதிதாக இருக்கும் அது மாதிரி நான் அந்த உணவு செவிக்க கொடுத்த ரெண்டுக்கும் ஒப்புவமே சொல்றாரு ஒன்று இல்பொருள் அதனால நமக்கு தெரியாது இருந்தாலும் இருக்கதாக ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு இல்பொருள் ஓமை அணியும் பாரு அது இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல ஆனால் நம்ம இங்க நம்பிக்கை என்ன இருக்கு அந்த அவி உணவுங்கிறது தேவர்களுக்கு கொடுக்காது அது தேவர்களுக்கு ஓப்பானது அப்ப தேவருடைய பெருமை என்ன அவ இளமையா இருப்பான் சாகாம இருப்பான் அப்ப இங்க கேள்வியில நம்ம அடைகிற இன்பம் நம்மளை இளமையா வச்சுக்கோ நம்மளை என்றும் உயிர்ப்போட வச்சுக்கோ சாகாம வச்சுக்கோனா என்றும் உயிர்ப்போட வச்சுக்கோ அப்படிங்கறதால ரெண்டையும் ஒப்பு கொடுக்குற ஒப்பர் அப்படின்னு சொல்றேன் சார் அப்படியே நம்ம எடுத்துக்கலாம் இன்னொன்னு ஒரே ஒரு நிமிடம் சார் இந்த வேள்வி செய்யறதன் மூலமாக என்னன்னா அந்த வேள்வியில இருந்து வரக்கூடிய புகையை நாம் நுகர்கின்ற போது அதனால நம்ம உடலுக்கு வந்து நிறைய ஆரோக்கியம் கிடைக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்ப நாங்க எங்க கல்லூரி தெரியலாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி இருக்கிறோம் அதனாலதான் சொல்றேன் நான் கல்லூரியிலே நாங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி இருக்கிறோம் அத என்ன சார் அந்த வேள்வி நடத்தி அந்த வேள்வியினுடைய புகையை நுகரும் போது அந்த நமக்கு இந்த ஆஸ்மா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் குணமானதுக்காக நாங்க ஒரு ரிசர்ச் பண்ணணும்னு வைங்களேன் வேள்வி செய்வது அந்த பண்ணிருக்கீங்களா ஆமா சார் புக்கே வந்து புக்கே இருக்கு சார் இல்ல இல்ல என்னுடைய கேள்வி கல்லூரியினுடைய இது வந்து பிசிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் செஞ்சது சார் நாங்க சும்மா இல்லை மேடம் நான் இல்லை இல்லை நான் என்ன சொல்றேன்னா ஒரு ஆராய்ச்சின்றத அது வந்து ஒரு டாக்டரை வச்சு இப்படி இருந்தாங்க இவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணி அதெல்லாம் வந்து டாக்டர் பட்டம் வாங்கினதுல நான் சொல்ல வர்ற மெடிக்கல் டாக்டர்ஸ் அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அப்பதான் அது உண்மையான ஆய்வு தவிர மற்றபடி நாம எழுதுறதெல்லாம் ஆய்வுன்றது நம்ம எடுத்துக்க முடியுமா என்ன மாதிரி <laughs> 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 நிச்சயமாக்கிடாது <laughs> இங்க சொல்றது ஒப்பு ஒப்புமை சொல்றாருமா அவங்களுக்கு இவங்களுக்கு ஒப்புமை சொல்றாரு தேவர்களுக்கு 
தேவர்கள் மேல் உலகத்துல வாழ்றாங்கன்னு சொல்றாங்க அவர்கள் எந்து மிழமையா இருப்பாங்கன்னு சொல்றாங்க சாகப்போகலன்னு சொல்றாங்க அவங்க ஒரு சைடு இங்க கேள்வி செல்வம் அடைஞ்ச இன்னொரு சைடு அவர்கள் அவரோடு ஒப்ப அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படித்தான் நம்ம எடுத்துக்க வர முடியாது இங்க புகை எடுத்துக்கிட்டதே இங்க வல்ல இதுல அது இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இல்ல தேவர்கள்ன்றத விட நாம எதுக்கு தேவர்களுக்கு போனோம் நல்ல ஞானம் பெற்ற ஒரு அறிஞர்கள் அனுபவம் பெற்றவர் நல்ல ஞானம் பெற்றவர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாவே ஏன்னா அதுதான் ரியாலிட்டி நம்ம பாக்கு கிடையாது தேவர்கள்ன்றது யாரு உருவாக்குன்னா மனுஷன் தான் உருவாக்கணும் யாரும் போய் பார்த்துட்டு வந்து சொல்லல யாருக்கும் தெரியாது வேதவர்கள் எப்படி இருப்பாங்கன்றது மனுஷனா உருவாக்கி ஒரு நம்பிக்கையில சொன்ன விஷயம் அதை எடுத்துக்கிறத விட நாம சான்றோர்கள் அறிவு மிகுந்தவர்கள் நல்ல திறம்பட வாழ்ந்து அந்த அனுபவம் மூலம் பல அறிவு பெற்றவர்கள் அந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி வருன்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் சொல்றது இன்னொரு நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு கருத்து இருக்கு சார் சார் உணவை வந்து நல்ல பக்குவமாக சமைத்து உணவை அளவோடு உண்ணக்கூடிய அறிவுடைய சான்றோர்களை போல அந்த செவி வழியாக கேட்கக்கூடிய அறிவு பெற்றவர்களுடைய உலகத்தில் ஒப்படைய நல்ல ஓங்கிய புகழ் பெறுவார்கள் அதுவும் ஒரு கருத்தாக்கம் இருக்குது சார் நல்ல நல்ல வந்து நல்ல அறிவுடையவருங்க அதிகமா சாப்பிட மாட்டாங்க கொஞ்சமா தான் சாப்பிட பக்குவமாக சமைத்த உணவு நல்ல எதுவும் கண்டதையும் சாப்பிடாம அந்த மாதிரி உடம்பை எப்படி திறமாக வைத்திருக்கிறார்களோ அது போல இந்த செவி உணவை எடுக்கும் போது நம்முடைய புகழ் அவி உணவுன்றத நான் வேற விதமா பாக்குறேன் அவித்த உணவு அவித்த உணவு ஆமா வேற ஒண்ணும் கிடையாது அவித்த உணவு ஆக்சுவலா வந்து அவிச்சு சாப்பிடுற எல்லா விஷயமும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது பக்குவப்படுத்தியேன்னு நான் சொன்னேன் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது இது அருமையான பொருள் விளக்கம் பாருங்க செவிக்கு உணவாகிய கேள்வியினை உடையவர் இந்நிலத்தில் வாழ்பவராயினும் வேள்வி தீரிடும் அவியாகிய உணவை உண்ணும் தேவரோடு ஒப்பார் அந்த தேவர் சான்றோர் போட்டுக்கோங்க போட்டா நீங்க சொன்னது கரெக்ட் ஆமா அவி உணவின் ஆண்டோரோடு ஒப்பர் நிலத்து அவி உணவோடு ஆண்டோர் பெரியவோ சான்றோர்கள் நல்ல கத்தறிந்த பேதமோ மேதைகள் இந்த உலக வழிபாடு வழி நடத்துறவங்க அவி உணவை எடுத்துக்கணும் அவி உணவு கால சிறந்தது உடல் ஆரோக்கியமானது வாழ்நாளை நீடிக்கும்ன்றது அது உட்பொருளா இருக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு அப்ப அந்த ரிசர்ச் சொல்லணும் இருந்தா அது ரிசர்ச் ஆகாது அதோட அந்த இந்த பிளசிபோ கேட்க ஒருவன் கற்க வாய்ப்பு இல்லாமல் இருந்தாலும் கேட்டறிதல் வறட்சியின் போதில் ஊற்று நீரை போல உதவும் அப்படின்னு சொல்ற அப்ப ஒர்க்கம் அப்படின்னா வறட்சி நிலை துன்ப நிலை சரி வறட்சி நிலையில ஒரு ஊற்று தண்ணி ஆத்துல தண்ணி வரல அப்ப ஊற்றுல இருந்து தண்ணி வருது அப்ப அது உதவும் அப்படிங்கிறார் அது சிறப்பான ஒரு உதவி செய்யும் அப்படிங்கிற ஒர்க்கத்தின் ஊற்றாம் துணை அகுது ஒருவருக்கு எப்ப இவை ஆக்சுவலா ஆத்து தண்ணி தான் நிறைய வந்துகிட்டே இருக்கும் அதை கற்கிறது தான் நல்லது இருந்தாலும் கேட்கிறது ஆத்து தண்ணி இல்லாத போது ஊத்து தண்ணியும் உதவும் 
அப்படிங்க வழிக்கு விழாம இருக்கிறதுக்கு கையில ஒரு தடி நமக்கு தேவைப்படுதுல அது மாதிரி நூல்களை கற்கவில்லையாயினும் கற்றறிந்தவரிடம் கேட்டறிய வேண்டும் அஃது ஒருவனுக்கு வாழ்க்கையில் தளர்ச்சி வந்த போது ஊன்று கோல் போல துணையாகும் ஊன்று கோல் இன்னொரு இதுவும் சொல்றாங்க சார் வறுமையில் சேமிப்புல ஊற்று எப்படி ஊற்று போல துணை நிற்பா வறுமையில் சேமிப்பு இருந்தா அந்த வறுமைக்கு அது எப்படி உதவுமோ அது போல ஊற்று போல அது அது ஊற்று நீர் ஐயா முதல்ல சொன்ன மாதிரிதான் ஊற்று நீர் வந்து எப்படி ஒண்ணுமே தண்ணியே இல்லாத இடத்துல தோண்டும் போது கொஞ்சம் ஊற்று கிடையாது ஊன்று கோலும் அப்படியே ஒரு கருத்தாக்க வாய்ப்பு வாழ்க்கையில தளர்த்தி வரும் போது கற்றறிவு பயன்படும் அப்ப கற்றறிவு இல்லாதவங்களுக்கு கேட்டு தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் இல்லையா ஏன்னா அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில தளர்ச்சி அடையக்கல அவங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் அவங்களுக்கு கற்றறிய முடியாம இருந்திருக்கும் அப்ப இன்னைக்கு ஒரு மலையில நான் ஏற வேண்டி இருந்தது அங்க சமண சிற்பங்கள் படுக்கை எல்லாம் இருக்கு என்னால அதுல ஏற முடியல அப்புறம் வந்தவரு கூட வந்தவரு இளைஞரு அவரு கைய புடிச்சுக்கிட்டு தான் ஏற முடிஞ்சிச்சு அந்த படியில அப்ப நமக்கு அது தளர்ச்சி அப்ப ஒருத்தரை புடிச்சுக்கிட்டு ஏற போது ஏறி போய் நான் பாத்துட்டேன் அதெல்லாம் ஒரு இதுதானே நமக்கு நானா ஏறி போயிருக்கணும் அதுதான் சரி என்னால ஏற முடியல அப்போ ஒர்க்கம் அப்போ ஊற்றுக்கோலோ ஊன்றோ வேண்டியது ரெண்டு பொருளும் சரியான பொருள் தான் அது அடுத்ததுக்கு போங்க இழுக்கல் உடை உடையுளி உடைகோல் அட்டே ஒழுக்கம் உடையார் வாய்ச்சொல் வழுக்கும் நிலத்தில் நடப்பவருக்கு ஊன்று கோல் போல துணை செய்யும் இது கிளியராவே சொல்லிட்டாரு அதாவது ரொம்ப சத்த சந்தேகம் எல்லாம் இல்ல இதுல ஊற்றாம் துணை மாதிரி எல்லாம் இல்ல சொல்லு ஒழுக்கமுடையார் வாய்ச்சொல் கேட்கணும் இருக்காரு ஒழுக்கம் நிறைந்த ஆண்டவர்களுடைய வாய்ச்சொல் அறிவுகள் எல்லாரும் அறிவுரை கூறலாம் ஆனா அந்த அறிவுரை கேள்வினாவே அது ஒழுக்கமுடையார் வாய்ச்சொல் தான் வேற இல்ல கண்டதை படிக்கிறது இல்ல கண்டதை கேக்குறது இல்ல அதாவது அது சரியான நபர் தான் கேட்கணும் இந்த வாட் இஸ் ஒரு ஒப்பீனியன் பெஸ்ட் போர் வேர்ட்ஸ்ங்கிறாங்க அப்படி கேக்குற போது ஒரு அறிந்தவர்கள் நம்ம மேல அன்பு உள்ளவர்கள் நம்ம மேல அக்கறை உள்ளவர்கள்ட்ட தான் நம்ம கேட்கணுங்கிறாங்க அவங்க வாய்ச்சொல்லு தான் நமக்கு சிறந்தது நினைவுல வரும் அத சொல்லி நம்மளோட ஒரே வந்து மேம்படுத்திக்குவோம் அதுதான் அடுத்த குரலும் போயிடலாம் லதா மேடம் படிக்கிறீங்களா எவ்வளவு சிறிதே ஆயினும் நல்லவற்றை கேட்டறிய வேண்டும் கேட்ட அந்த அளவிற்கு அவை நிறைந்த பொறுமையை தரும் பெருமை 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 இல்லை 
ரொம்ப பொறுமையா படிக்கிறீங்க நீங்க பெருமையை தரும் சாரி இல்ல இது இது இயல்பு அதெல்லாம் வர்றது இயல்பு அது என்ன தவறு இல்ல பெருமை நல்லதை கேட்க சிம்பிளா சொல்லிட்டாரு எத்தனை இருந்தாலும் எதுவா இருந்தாலும் நல்லதை கேட்க தேவையில்லாதெல்லாம் கேட்காதீங்க அப்படின்றாரு தேவையில்லாதெல்லாம் கேட்காது இருக்க முடியாது கேட்டுடுவோம் ஆனா அது தூக்கி போட்டுட்டு போயிட்டோம் கேட்காத இருக்க முடியாது சில பாட்டு ஒரு கும்பல்ல இருக்கிற மாதிரி யார் வேணா எது வேணா பேசுவாங்க நமக்கு எது நல்லதுன்னு படுதோ அதை எடுத்துக்கலாம் அதை எடுத்துட்டு போயிட்டோம்னா நமக்கு எந்த தொந்தரவும் இல்லை யார் வேணா அவங்களுக்கு வேண்டி அவங்க பேசிக்கு போட்டோம் அது எனக்கு தேவையில்லை அதுதான் அங்க சொல்றாரு இங்க பாருங்களேன் இத வேற ஒரு மாதிரி சொல்ற இப்ப ஒரு ஒரு நம்ம கூட்டமே இருக்கு ஒருவர் ஒரு உரையில் இருக்கிறாரு ஒருத்தர் பத்து நிமிஷம் தான் கேட்டாரு கால அளவ சொல்றாங்க எனைத்தானுங்கிறது கால அளவ சொல்றாங்க அதுல பத்து நிமிடம் தான் அவர் கேட்டார் அவர் முழு பேச்சையே அறுபது நிமிஷம் கேட்கல அந்த பத்து நிமிடம் கேட்டதற்குள்ள அந்த ஒரு பயனை அது தருங்கிறாரு அளவு முதல்ல எனைத்தானுங்கிறது கால அளவு சொல்றாங்க சிறிதளவு பெரிய அளவு பெரிய காலம் சிறிய காலம் எனைத்தானும் அனைத்தானும் அவ்வளவு அது குவான்டிட்டி சொல்றாங்க இந்த எனைத்தானும் அனைத்தானும் இல்ல எவ்வளவு நம்ம கேட்டமோ ஒரு பத்து நிமிடம் கேட்ட அது முழு திருக்குறள் படிச்சோம் அது போதும் அது படிக்க எவ்வளவு நிமிஷம் ஆகும் அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிருக்கு அப்புறம் நமக்கு இப்ப வேலை வந்துச்சு எந்திரிச்சு போயிட்டாரு வச்சுக்கிட்ட ஒருத்தர் அந்த அளவு அதுல பெருமை இருக்கு அப்படிங்கிற அது மிகப்பெரிய பெருமையை கொடுக்கணும் பத்து நிமிஷம் நல்லது கேட்டீங்கனாலும் அப்படின்றதுதான் அந்த பெருமையிலேயே அது ஆந்திர பெருமைங்கிறது இந்த உயர்த்திதாரு உயர்வான பெருமை அருமை அருமை உம் அடுத்தது சபதிலாம அடுத்தது போலாமா இதுல ரொம்ப அருமையானது இதெல்லாம் நம்ம நிறைய பயன்படுத்த நினைத்தாலும் நல்லவே கேட்கலாம் நம்ம ரொம்ப பயன்படுத்தும் பேதமே சொல்லார் இழைத்துணர்ந்தும் தீண்டிய கேள்வி அவர் நுட்பமாக அறிந்து நிரம்பிய கேள்வி அறிவுடையவர் ஒன்றை தவறாக உணர்ந்து அறிவில்லாமல் அறிவில்லாமல் சொல்ல மாட்டார் ஏன் வந்து கரெக்டா இருந்தாதான் பேசுவார் இல்லைன்னா பேச மாட்டாரு அப்படின்றதுதான் சொல்றாரு நுட்பமா தெரிஞ்சு பேசுவாரு அப்படின்றது சொல்றாரு அப்படி இல்ல பேச மாட்டார் இல்லம்மா பேதமை சொல்லார்னு சொல்லுது பேதை யார் அப்படி பேரை அப்புறம் அதுக்கு போறாது ஏதம் கொண்டு ஊதியம் போக விடல் பேதமை எனப்படுவது யாதனின் சொல்லுவார் பேதமை எனப்படுவது யாதனின் ஏதம் கொண்டு ஊதியம் போக விடல் கெட்டதே எடுத்துக்கோனா லாபத்தை விட்டுருவான ஊதியம் போக விடல் கெட்டதை எடுத்துக்கலாம் ஏதம்னா ஏதம் இப்ப உட கே இதுக்கு கேதத்துக்கு போடம் சொல்றாங்கல்ல அதெல்லாம் ஏதம் இழப்பு இழப்பை ஏத்துக்கிட்டு வர்றத விட்டுருவான் அப்ப இங்க என்ன சொல்றாரு பிழைத்துணர்ந்தும் அது ரொம்ப முக்கியமானது வழிக்கியும் வாயார் சொல்லல் மாதிரி ஒரு இடத்துல வழிக்கி கூட இப்ப சொல்லிட மாட்டான் கெட்டத அதாவது நம்ம ஸ்லிப் ஆஃப் த டங்குல சொல்றோம்ல அப்படி வழிக்கி கூட சொல்லப்படாதான் அதான் பிழைத்துணர்ந்தும் என்ன சொல்றாரு பேதமை சொல்லார் இழை அந்த கேள்வி அவர் எப்படி இருக்கணும் இழைத்து உணர்ந்து இண்டிய கேள்வி அவர் இழைத்து உணர்ந்து உணர்தல் எப்படி இருக்கணுமா இழைத்து எப்படி இருக்கணும் இழைத்து உணர்ந்து அப்படினா வேண்டி விரும்பி அந்த மாதிரி ஆராய்ந்து உணர்ந்து முழுவதுமாக உணர்ந்து 
உணர்ந்து இழைத்திருந்து அப்படிங்கிறாங்க இழைத்திருந்து ஈண்டிய கேள்வி அவர் அந்த கேள்வி அறிவை அவர் எப்படி பெற்றாரு இழைத்திருந்து ஈண்டிகை பெற்றார் அவரு அப்படி பெற்றவரு எப்பவும் கெடுமையா கெட்ட அதாவது ஒருத்தருக்கு கெடுதல் வர்றது ஊதியத்தை போக விடுறது அந்த செயலை சொல்ல மாட்டார் அப்ப கேள்வி கண்டவர கேள்வி எல்லாம் நம்ம கேட்டுற முடியாது இந்திய கேள்வியர் வாயில தான் நம்ம கேட்கணும் இழைத்துணர்ந்து இந்திய கேள்வியர் இதுல நான் வச்சிருக்கேன் புத்தகத்துல என்ன போட்டிருக்காரு பொருள்களை நுட்பமாக ஆராய்ந்து அறிந்து நிறைந்த கேள்வியை உடையவர் தவறாக ஒன்றை அறிந்த விடத்தும் அறியாமை பொருந்திய சொல்லை சொல்ல மாட்டா அப்படின்னு போட்டிருக்காரு அவரு உணர்ந்தது தவறானது அதை உணர்ந்து சொல்ல மாட்டாரு அதை சொல்ல மாட்டாருங்கிறாங்க அந்த பேதமையை சொல்ல மாட்டார் அவரே அறியாம ஒரு அவர் நல்லது இல்லாத அறிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு உணர்ந்துட்டாரு அத சொல்ல மாட்டாருங்களா வேட்பினும் கேளா தகையவே கேள்வியால் தோற்கப்படாத செவி அடடா கேள்வி அறிவில் துளைக்கப்படாத செவிகள் கேட்டறிந்தாலும் கேளாத செவிட்டுத்தன்மை உடையனவே அதாவது இதுக்கு என்ன விளக்கம் தெரியுமா இவ்வளவு சொல்றீங்களே இத கேட்காத செவிகளா செவிகளே கிடையாது அப்படின்ட்டு அடுத்தது திருவள்ளுவர் எப்பயுமே சொல்லினே வருவாரு திடீர்னு வந்து கண்ணாவிடா திட்டுவாரு அதுதான் கடைசி குரல்ல அப்படிதான் திட்ட போறாரு நீங்க சொன்ன நீ இருந்தா என்ன செத்தா என்ன பாடு சொல்ல போறாரு கடைசி குரல் எதுக்கு தெரியுமா இந்த ரெண்டாவது குரல் ரெண்டாவது குரல் ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணுவோம் சொல்றாரு ரெண்டாவது சொன்னது அதே ஃபாலோ பண்ணுவோம் சொல்றாரு பாட்டு ஜாமா வந்து உன்ன காணாத கண்ணும் கண் அல்ல அத மாதிரி முக்கூடப்பள்ளில முக்கூடப்பள்ளில ஒரு இடம் வருது அவ ரொம்ப வைணவத்துல ரொம்ப ஈடுபாடு உள்ள அதுல வர்ற தலைவன் அவ என்ன சொல்றாரு நாராயணா என்கிற சொல்லை கேட்காத செவிய ஒரு தொலை புற்றுன்னு நினைச்சு மண்வெட்டியால வெட்டுவானா அத அந்த செவியில அது அது புத்தா புத்துல என்ன இருக்க மேலவர் ஓட்ட இருக்க அப்புறம் புத்து இது அந்த புத்துன்னு நினைச்சு மண்வெட்டியால வெட்டுவார அவர் அதே தான் இது இங்க என்ன சொன்னாரு கேட்பிரும் கேளா தகையவே அது கேக்குது ஆனா செவிடு அப்படிங்கிறவே கேள்வியால் தோற்கப்படாத அப்படி தொலைக்கணும் மலர்களை போல ஒப்பாள கண்ணோட்டம் இல்லாத கண்ணு புண்ணு சொன்னாரு இதே அவர் சொல்றதெல்லாம் இதே அவரு எப்பவுமே கன்சிஸ்டன்சி தான் அவரு மாறுறதே இல்ல பல கதை பல விதமா அங்கங்க சொல்ல வேண்டிய இடத்துல சொல்றாரு அதுதான் விஷயம் அடுத்தது போலாமா நுணங்கிய கேள்வியர் அல்லார் வணங்கிய வாயினர் ஆதல் அறிவு நுட்பமான பொருட்களை தெரிந்தவர் அல்லாத மற்றவர் வணக்கமான சொற்களை பேசும் வாயினை உடையவராக முடியாது உடையவராக முடியாது அது வாயில்லைனார் காதுல சொன்னது மாதிரி 
நல்ல சொல்ல கேட்க கதவே அவன் சொல்றது வா சொல்றது அது சொல்ல இல்லைங்கிறாரு வாயே இல்லைன்ட்டாரு காது இல்லைன்னு அங்க எப்படி சொன்னாரு இது அடுத்து மாத்தி சொல்றாரு அது வாய் இல்லப்பா அவன் சொல்ற சொல்லு அது தள்ள வேண்டிய சொல் அப்படிங்கறதுதான் வணங்கிய வாயினர் ரொம்ப அருமையான சொல் பணிமுடைய சொல்றாருல்ல அந்த பணிமுடைய சொற்கள் வணங்கிய வாய் வணக்கம்னா காலை விடுந்து டயரையெல்லாம் பண்ண வேண்டியது இல்ல டயர கும்பிட வேண்டியது இல்ல வணங்கிய வாயினர்னா யார் யாருக்கும் தாழ்ச்சி சொல்லல்னு வந்துச்சு இல்ல ஒரு வணக்கமான வார்த்தை வார்த்தையில வினயம் இருக்கணும் பாருங்க பல விஷய வார்த்தைகள்ல நம்ம நிறைய படிக்கிற வார்த்தைகள்ல சொல்லுல என்ன இருக்கும் இதுல ரொம்ப அழகான சொல்லு இந்த வணங்கிய வாயினர் வணக்கம் எங்க எல்லாம் இருக்கும் ஒரு ஆசிரியர்ட ஒரு வணங்கிதான் சொல்லுவோம் இல்லையா பெரியவர்கள்ட வணங்கிதான் சொல்லுவோம் இப்ப ஒரு சிறப்பான சபை இது மாதிரி ஒரு நல்ல சபையில ஒரு நல்ல விஷயத்த தான் சொல்லுவான் கண்டத பேசிவிட்டு அப்புறம் சாரின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க மாட்டான் அந்த வணங்கிய வாயின திமிர் மாதிரி பேசுனா அது வணங்கிய வாய் இல்ல ரொம்ப அதிகம் பேசலாம் வணங்கிய வாய் ரொம்ப எளிமையா சொல்லணும் அப்படின்னா நாம வந்து ஒருத்தருக்கு மரியாதையே தெரியலன்னா அவன் மரியாதை தெரியலன்ற விஷயங்களை மட்டும்தான் உருவாங்கி இருக்கான் அவனுக்கு வாயில இருந்து வர்றத மரியாதை தெரியாத விஷயங்கள் அவனுக்கு பேசுறதெல்லாம் அதாவது ஒரு சிலர் பேசுனாங்கன்னா பேசுறாங்களே இருக்கும் என்ன காரணம்னா தவறு அவருக்க மேல இல்ல அவர்கள் சூழ்ந்து இருக்கிற கூட சைகாலஜி அதான் சொல்லுவோம் அவருக்கு அவங்க இருந்து வளர்த்த வேண்டாம் அவங்க கேட்ட வார்த்தைகள் உள்வாங்கின விஷயங்கள் அது மட்டும்தான் வெளியில வருமே தவிர அவன் நல்லதையே கேட்கல செவியர் சுவையுனரா வாயுணர்வின் மாக்கள் அவியனும் வாழினும் என் செவி அவியனரா வாயுணர்வின் மாக்கள் அவியனும் வாழினும் என் செவியால் கேள்வி சுவை உணராமல் வாயின் சுவை உணர்வு மட்டும் உடைய மக்கள் இறந்தாலும் என்ன உயிரோடு இருந்தாலும் என்ன அதான் நீங்க சொன்ன மாதிரி நல்லதே கேட்கல நீ இருந்து என்ன இல்ல என்ன போடா நல்லதே நீ கேக்கல இல்ல அது மட்டும் இல்ல அது கேட்காம சாப்பிடற சாப்பாட்டுக்கு மட்டும் முக்கியத்துவம் கொடுத்தினா நீ வந்து இது கிடையாது அதையும் சொல்ற இதுக்கு மாக்கள் அப்படிங்கிற சொல்லையும் கொஞ்சம் பாக்கலாம் அது ரெண்டு விதமாவும் வருது மக்கள் மாக்கள்னா விலங்குகள் மாக்கள் அதுவும் சொல்றது உண்டு மாவு மக்கள் ஐந்து அறிவினரே எது வருது அப்ப விலங்குகள் என்ன பண்ணுவோம் சாப்பாடு தான் அதுக்கு வேற ஒண்ணும் அதுக்கு இல்ல அது ஒண்ணு இந்த மூணு விஷயம் செய்யுது தன்னை காப்பாற்றிக்குது சாப்பிடுது இடப்பெருக்கம் செய்யுது ஆனால் மனிதர்கள் அந்த ரசனை மேம்பாடு கலாச்சாரம் என்னென்னமோ சொல்றோம் நம்ம எல்லாம் நம்ம மேம்படும் அது அது அதான் சொன்னாரு செவியில் சுவை உணரா அது ஒரு சுவை இருக்கு அந்த சுவைய உணரலையே நீ இருந்தா என்ன செத்தா என்ன அந்த சொல்லு எப்படி இல்ல செவிக்கு இங்க அவிய போடுற கேள்விக்கு வேள்விய கொண்டாடுறாரு அந்த அந்த சொல்லு அவர்கிட்ட அது எவ்வளவு கரெக்டா விழுகுது வேற சொல்லையா இந்த இடத்துல போடக்கூடாது போட்டா அது பாட்டா இல்ல செவிக்கு அவி கட்டுற வந்து நிக்குது பாரு அவியனும் வாழினும் எல்லாரும் சேர்ந்து லதா மேடமுக்கு ஒரு கதை திட்டுங்க அதுக்கப்புறம் தான் அது ரைட்டு இருந்தாலும் வந்து வீட்டுல தெலுங்கு பேசிட்டு நம்ம இவ்வளவு அழகா தமிழ் படிக்கிறதுன்றது ஒரு பெரிய விஷயம் 
அது போன நிகழ்ச்சியிலேயே உங்களை பாராட்டணும்னு நினைச்சோம் நாங்க நீங்க போயிட்டீங்க அதனால பாராட்ட முடியல அதனால இப்பயே பாராட்டி முடிச்சிட்டோம் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி வாங்க சார் நடராஜர் நான் அடிக்கடி என்னட்டையே கேட்டு சொல்லுவேன் அதாவது உங்களுக்கு கண் பார்வை போடுறதா அல்லது காது போறதா இருந்தா எதை நீங்க விளக்க தயாரா இருப்பீங்க அப்ப எனக்கு நான் நினைக்கிறது சரி கா கண் போனாலும் காது தான் இருக்கு போன வேண்டிய யோசிக்கிறோம் நான் ஆனா எனக்கு இப்ப குளோக்கோமா ஒன்று கண்டிஷன் இருக்குது அது நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணிதான் இருக்குது ஆனா பதினஞ்சு வருஷமா இருக்கிறபடியா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கண் பார்வை போனாலும் போகலாம் அதனாலும் நான் அதை பற்றி இப்ப பெருசா வரி பண்றேன் இல்லை அதாவது புறக்கான் போனாலும் அகக்கான் என்று சொன்ன மாதிரி மனதில் இப்போ கேட்டறிஞர் மூலமாகவே வாழ்க்கையை சுழற்றி கொண்டு போகலாம் இல்லையா அதான் கடைசியில் அப்படியே முடிக்கிறார் போல நடக்குது அதோட இந்த இதில் எல்லாம் அந்த கேள்வி என்ற முறையில் அதான் ஆ ஆரம்பத்திலே சொன்ன இது ஞானத்துக்கு மட்டுமில்லை அவங்களோட ரசிக ரசிப்புத்தன்மை ஆறுதல் எல்லாத்துக்கும் உதவுது என்று சொல்லி அதான் அந்த எல்லா செல்வங்களையும் செவி செல்வமே மேலான என்று போட்டுருக்காரு இது ஆரம்ப முதல் குரலில் புரிஞ்சுப்பாங்க <laughs> கடைசியில் உறங்குற வந்து பாருங்க அதாவது இப்ப ஒரு கதவு ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அது மாதிரி அதே மாதிரி முதல்ல ஏந்துக்குதான் காது தானா காது நம்மளுக்கு அந்த அலாரம் வைக்கிறாங்க பாருங்க அதுதான் காது அதனாலதான் திருவள்ளுவர் செவிக்கு ஒரு அதிகாரமே கொடுத்திருக்காரு கேள்வி செல்வம் சொல்லி அதுக்குதான் கொடுத்திருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் அது முதல்ல கடைசியா தூங்குறது காது முதல்ல ஏந்துக்கிறதும் காது தான் காது வழியா தான் நம்ம எழுப்பி ஒருவர் வந்து தட்டி எழுப்ப கூடாதுன்னு அதான் குரல் கொடுத்துதான் எழுப்பணும்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் செவி அதுதான் செவிக்கு அந்த ஒலிக்கான ஒரு மிகப்பெரிய மகத்துவம் அதான் திருவள்ளுவர் அது பத்து குரல் எழுதியிருக்காருன்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த செவியுடைய இம்பார்ட்டன்ட் அருமை அருமை ஐயா வாய்க்கும் செவிக்கும் நேரடி உடல் உறுப்புல இயற்கை கனெக்ஷன் பேச முடியாதவனுக்கு காது கிடையாது அது இயற்கை படைப்பு அந்த ரெண்டும் ஒரே இணைப்புல இருக்குது அது இயல்பா இயற்கையா பிறந்தவங்களுக்கு வந்து வாய் பேச முடியாதவங்களும் தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் காது கேட்காது இடையில மாறிச்சுனா அவங்களுக்கு அதாவது பள்ளியே செவிட்டு வை பள்ளின்னு தான் இருக்கு சார் சொல்றதுதான் நடராஜர் சார் சொல்றது தானே வாய் பேச முடியாதுனால காது போகாது காது கேட்காத அதுதான் முன்னாடியே சொன்னோம் அவங்களுக்கு குழந்தை பிறந்தவனை எட்டு போய் வேற இடத்துல விட்டாங்க அந்த குழந்தைய ஏன்னா அவங்க அந்த குழந்தை வந்து சார் சார் சொன்ன மாதிரி அப்புறம் தான் அதுக்கு அதுக்காக தான் அவங்க உண்மை முதல்ல காது தான் அவங்க குழந்தை பிறந்தது எதுவுமே வெளியே கூப்பிட்டு ஒரு அஞ்சு வருஷம் பொறுத்துதான் அந்த குழந்தை கொண்டாந்தாங்க அப்பதான் அந்த குழந்தைக்கு பேச்சு திறமை வந்தது அது உண்மைதான் அது அவங்க பேசாம இருந்தா அதுவும் பேசாம போயிடும் அந்த காது கேட்காதவங்க ஐயா காது கேட்காதவங்க நடையில அடிக்கடி விழுந்துருவாங்க நட தவறும் நடக்க முடியாது காது செவி நாம நடக்கிறதே வந்து செவியால் தான் நடக்கிறோம் ஆனா காது கேட்காதவங்கன்னா அடிக்கடி காலை இடிச்சுக்குவாங்க தடி குவிந்துருவாங்க அது இயல்பாவே நடக்கும் இந்த மாற்றுத்திறனாளியில கூட பார்த்தோம்னா அவங்க ஒரு நாளைக்கு பத்து வாட்டி வந்தாங்கன்னா புத்தி இல்லையா திருப்பி பார்த்து போனோம்னா திருப்பி ஆகிய நான் இப்படிதான் மறுபடியும் மறுபடியும் ஒரு நாளைக்கு பதினஞ்சு வாட்டி கூட விடுவாங்க அது காரணம் என்னன்னா அந்த செவி திறன் தான் தன்னை இந்த வலதுக்கையும் நம்ம நடந்து போகும்போது ஒரு ஒன்றுப்பு பாதையில ஒத்தடி பாதையில போகும்போது நடந்து வரும்போது கை இப்படி அசுக்கும் இப்படி அசுக்கும் அந்த பேலன்ஸ் கொடுக்கறது வடிமை அவங்க உடலை எடுத்து போறது அருமையருமைய அவரு இந்த கேள்வியர் அப்படிங்கறது 
இந்த செவித்திறனையில பத்தி எல்லாம் பேசல அவர் பேசுற கேள்வி ஒரு ஆன்றோர்கள் சான்றோர்கள் வா ஈண்டிய என்ன அந்த வாய்ச்சொல் இருக்குல்ல அந்த உயிர்த்துடர்ந்தவர்கள் வாய்ச்சொல்லத்தான் அவர் கேள்வின்னு சொல்றாரு சாதாரண செவிப்புலனை வச்சு எல்லாம் அவர் சொல்லல அப்ப பேச்சு இங்க கேள்வி சொல்றது கல்வி கேள்விகள் ரெண்டும் படிக்கிற கற்றல் தான் அது அதுல யாரு வாயில கேட்கணுங்கிறத மறுபடி மறுபடியும் சொல்லிட்டு வர்றாரு முதல்ல இருந்து அதத்தான் சொல்லிட்டு வர்றாரு இல்ல முதல்ல வந்து கேட்கறது ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லிட்டாரு கேட்க அதாவது நிறைய பேசுறத கேட் உள்வாங்கி வச்சுக்கிறது தான் அறிவுன்னு சொல்லிட்டாரு அதுல பிறகு யார் பேசுறத கேட்கணும்ன்றது சொல்றாரு எல்லாரும் பேசுறத கேட்கணும்னு சொல்லல இழைத்துடர்ந்து ஈண்டிய கேள்வி எவர் அந்த மாதிரி துணங்கிய கேள்வி எவர் அப்படி அந்த கேள்விய குவாலிஃபை பண்றாரு சாதாரண செவித்திரனை பற்றி இங்க இந்த இந்த அதிகாரம் இல்ல கேள்விங்கிறது கல்வியோட சேர்ந்த கே கேள்வி தான் உயர்ந்தத கத்துக்குங்க நல்லத கத்துக்குங்க ஒழுக்கத்தை கத்துக்குங்க கேட்டது பேசுறதுன்றது அதாவது ரெண்டு விஷயம் இங்க வந்து கேட்கணும் ஒருத்தர் கேட்கணும்ன்ற ஒருத்தர் போய் சேரணும்னா இன்னொருத்தர் பேசணும் இன்னொருத்தர் பேசணும் அது ரெண்டுமே இங்க உருவாகுது அப்போ அந்த பேச்சு திறன்றது ஒருத்தர் பேசினாதான் வருது உள்ளார வாங்குறோம் அந்த வாங்குற விஷயம் வந்து யாரு என்ன பேசுறாங்கன்றது முக்கியம் தெரியணும் அவரு நல்லவரா கெட்டவரான்றது தெரியாது நமக்கு அவர் பேசுற வார்த்தையில இருந்து அவர் நல்லவரா கெட்டவரான்றது தெரியும் ஒருத்தர் அறிவாளியா இல்லையான்றது நமக்கு தெரியாது ஆனா அவர் பேசுற வார்த்தையை வச்சு இவர் அறிவுடமையா இருக்கிறாரு பேசுற அடுத்த அதிகாரம் தான் வருது அறிஞர்களுக்கு கேள்வி கேட்டா பதில் சொல்ல தயாரா இருக்கணும் அது கரெக்டா சொன்னது அதாவது நான் சொல்ல வேண்டியது கேள்வியால் வேள்வி நடத்திய கல்வியாளர்களுக்கு நன்றி ஒரு வரியில நம்ம நண்பர் கவிதை சொல்ல மாட்டாரு பத்து வரி பதினஞ்சு வரி சொல்லுவாரு ஒரு வரியில ஒரு வரியில தானே சார் சொல்ல முடியும் ஒரு வரியில சார் நீங்க தான் சொல்லுவீங்கிறதுனாலதான் உங்களை கூப்பிடுறான் வாங்க விளக்கம் வந்து அரிசியர கொடுத்திருக்காங்க கேள்வி கற்றவர் உரையை கேட்டல் கல்லாதவர்க்கும் நன்றாம் கற்றவர் உரையை கேட்டல் கல்லாதவர்க்கும் நன்றாம் வற்றாத செல்வம் கல்வி வளமையும் வற்றாத செல்வம் கல்வி வளமையும் சேர்க்கும் நன்றி செவியினால் கேட்கும் செல்வம் சிறந்ததோர் செல்வமாகும் செவியினால் கேட்கும் செல்வம் சிறந்ததோர் செல்வமாகும் செவிக்குணவில்லா வேலை சிறிதுமே உன்னல் நன்றாம் செவிக்குணவில்லா வேலை சிறிதுமே உன்னல் நன்றாம் செவியினர் செல்வம் பெற்றோர் சிறந்தனர் சான்றோர் ஆவர் செவியினர் செல்வம் பெற்றோர் சிறந்தனர் சான்றோர் ஆவர் புவியினில் வாழ்ந்த போதும் போற்றுவர் தேவரோடு புவியினில் வாழ்ந்த போதும் போற்றுவர் தேவரோடு கற்றிடவில்லை ஏனும் காதினே கொடுத்தே நன்றாய் கற்றவர் சொல்ல கேட்டல் கழிப்பிடிப்பான மண்ணில் உற்றவர் துணையாய் வந்தே உதவிடும் ஊன்று கோளாய் உற்றவர் துணையாய் வந்தே 
உதவிடும் மூன்று கோளாய் நற்பயன் நல்வும் வேண்டா நலிவினை நீக்கி காக்கும் நற்பயன் நல்கும் வேண்டா நலிவினை நீக்கி காக்கும் கேள்வியின் அறிவே இல்லார் கேட்டிடும் செல்வம் பெற்றும் வாழ்வினில் தேவிடர் ஆவார் கேள்வியின் அறிவே இல்லார் கேட்டிடும் செல்வம் பெற்றும் வாழ்வினில் செவிடர் ஆவார் வந்திரா பணிவு சொற்கள் வாழ்தலால் பயனே இல்லை வாய்ச்சுவை மட்டும் கண்டோர் கேள்வியின் சுவையை மாந்தார் வாய்ச்சுவை மட்டும் கொண்டோர் கேள்வியின் சுவையை மாந்தார் கேடுடை விலங்கே ஆவர் சோ அவர் வந்து திரு திருவள்ளுவர் வந்து விலங்குக்கு ஒப்ப சொல்றாரு நம்ம கேட்கல அப்படின்னு எஸ் சார் மனிதர்களாவே வந்து இது பண்ணல நம்ம கேள்வி தவறே இல்லைங்காரு கேள்வி உடையார் தாழ்வை அடையார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு சார் கேள்விங்கிறது வந்து ஒரு ஒருத்தரும் வந்து நம்ம சிந்தனையை தூண்டும் விதமா அமையணும் அப்படின்னா நம்ம கேள்வி செல்வம் வந்து மிகவும் இன்றியமையாததா இருக்கு சோ அந்த கேள்வி செல்வம் மேலும் சிறப்படையணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து வாசிப்பு திறன் வந்து அதிகமாகும் போது மட்டும்தான் நம்ம கேள்வி கேட்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்து நினைக்கிறேன் சார் கேள்வி செல்வம் வாழ்வின் மிகப்பெரிய செல்வம் நன்றி சார் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் ஊற்றாம் துணை அதே ரெண்டாவது ரெண்டுமே செட் ஆகும் முதல் குரலே அதுதான் சொல்லியிருக்காரு நமக்காக தான் சொல்லியிருக்காரு முதல் குரலே நமக்காக இந்த அதிகாரம் முழுக்க முழுக்க நமக்காக சொன்ன மகிழ்ச்சி கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி கூறுகிறேன் ஆயிரம் வருடம் கழித்து ஒரு மைண்டவர் மைண்ட் ஸ்டீஃபன் ராஜன் ஒருத்தருக்காக வெப்பார் ஒரு ஆள் கிடையாது ஐயா வணக்கம் எனக்கு ஒரு சின்ன சின்ன வினைத்திட்டானையா வேலமலம்மா இருக்காங்க ஸ்ரீதன் ஐயா இருக்காங்க நம்ம சினிமா ஐயா இருக்காங்க எனக்கு ஒரு இது குரலுக்கு ஏன் அந்த பொருள் அந்த பெயர் வச்சாங்க குரல்னு ஓசி நாளியா வடிவத்தினாலியா வெண்பாவ நாளியா சீர் நாளியா குரல் குரல் என்ற அவருக்கா தெரியாது நம்மள்ட்ட கேட்கிறாரு அவருக்கு ஆலை வருமானுக்கு தெரியாத உங்கள் குரலை கேட்க அவர் நமக்கு செவிக்கு உணவு தரார் அதான் வேற ஒண்ணு செவிக்கு உணவு நாளைக்கு அவர் தான் பேசுறாரு நாளைக்கு அவர் தான் பேசுறாரு நாளை நன்றியா அனைவரும் கலந்து கொள்ளுங்க இல்லையா அம்மா நிறைவு செஞ்சுக்கலாம் எல்லாரும் வருவாங்க முதல்ல நீங்க போட்டா பேசும்போது வராம இருக்க முடியுமா தொடர்பு கொண்டு சொல்லிருக்கேன் அனைவருக்கும் இரவு வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் மேடம் வணக்கம்